President, hvis en ser sammenligning den norske befolkningen med befolkningen ellers i Europa, så har en gjennomgående god tannhelse i Norge. For Høyres del så viser det at folk ser at det er en nær sammenheng mellom det å ta vare på egne tenner og det å ha gode resultater i form av friske tenner. Men det er også sannsynligvis en årsak ut fra at folk også vet at hvis en ikke tar vare på tennene sine, så får en tannhelseutgiftene selv. Og det å ha god generell tannhelse i befolkningen, det er bra. Derfor så bør vi ivareta det systemet videre, men samtidig sikre oss at de som har sykdomsårsaker som fører til store tannhelseutgifter, eller som ikke er i stand til å ta vare på sine tenner, får bedre skjermingsordninger enn det som er i dag. Derfor vil ikke Høyre være med på å prioritere en generell skjermingsordning for hele befolkningen. For som tannlegeforeningens utredninger viser, det vil føre til at den generelle befolkningen faktisk får en høyere tannlegeregning enn det de har i dag. For det vil koste mer å betale for den tannhelsetjenesten over skatteseddelen enn det det koster å betale til tannlegen direkte selv. Men det vil være riktig å prioritere de gruppene som har høye tannhelseutgifter og tannhelseutgifter som er knyttet til sykdom. Og det er også bildet mye mer komplekst enn det som kan komme frem i en del av innleggene som tror at det er bare en nøyaktig sammenheng mellom dårlig økonomi og at den ikke benytter seg av tannlegen. Veldig mange av disse har i tilleggsutfordringer knyttet til rus og psykiatri, som gjør at hvis den bare gir en bedre tannhelsetjeneste, men ikke følger opp for eksempel med muligheten for at tannlegen i større grad også kan koble på det øvrige behandlingsapparatet innenfor rus og psykiatri, så vil den kunne oppleve at den får riktig nok hjelp for den akutte tannpinen, men forsvinner ut av hjelpeapparatet etterpå og kommer tilbake igjen om etter kort tid med akkurat de samme utfordringene. Derfor er dette mye mer komplekst, og fra Høyres side så ønsker vi et arbeid i forhold til endringer om måten dagens tannhelsetjeneste er, som både innebærer bedre skjermesordninger, men også å koble tannhelsetjenesten sterkere grad opp mot resten av tannhelsen. Det er et realistisk forslag. Det er noe som kunne vært gjennomført, i motsetning til regjeringspartienes løfter, som i seks år bare har vært løfter, fordi en selvfølgelig aldri vil klare å prioritere en generell skjermingsordning for hele befolkningen. Så det som fremstilles som noe det beste, det blir det godes fiende, og de som betaler regningen for det, er de som i dag burde ha fått bedre skjermingsordninger. Og når regjeringen en gang klarer å lage en bedre refusjonordning, ja, så sender de regningen til de pasientene som har spesielt høye sykdomsutgifter ved å fjerne deres skattefordrag.